A los normies les gusta decir que el 1 es un juego para destruir amistades, pero eso no es cierto, el 1 es un juego para niños. Lo mejor para someter una amistad a prueba es ver ese lado oscuro, manipulador y maquiavélico detrás de tus mejores amigos. El día de hoy en Juego y Castigo acompañen a Alan del Show Mutante y un grupo de selectos amigos suyos para ver si pueden sobrevivir al entramado político de... Coop. En Coop somos la otra parte del juego de la resistencia. Somos el gobierno al que la resistencia está intentando derrocar. Al inicio del juego, cada jugador se le entregarán dos cartas de influencia boca abajo y dos monedas. Nadie más que el jugador podrá ver sus propias cartas de influencia. Existen cinco personajes en este juego, el duque, la condesa, el embajador, el capitán y la asesina, cada uno con habilidades distintas. El duque puede cobrar impuestos, lo que significa que durante su turno puede tomar tres monedas del banco. El embajador puede hacer un intercambio de influencias, tomará dos cartas de la baraja, las verá junto con las cartas de su mano y decidirá cuáles dos se queda, devolverá el resto. El capitán puede robar, es decir, tomar dos monedas de otro jugador. Esta acción puede ser bloqueada por un embajador o por otro capitán. Siendo la asesina, puedes, pues, asesinar. Pagarás solamente tres monedas para matar la influencia de algún jugador. La condesa únicamente tiene la habilidad de bloquear la acción de la asesina. Durante cada turno, cada jugador puede hacer solamente una acción. Tomar sus ingresos, que consiste en tomar una sola moneda del banco. Esta acción no puede ser bloqueada por ninguna influencia. Puede tomar ayuda externa, que consiste en tomar dos monedas del banco. Esta acción puede ser bloqueada por el duque. O también puede gastar su acción utilizando la habilidad de una de sus influencias. O finalmente puede hacer Coop, que consiste en pagar 7 monedas al banco para asesinar a la influencia de algún jugador. Esta acción no puede ser bloqueada por ninguna influencia. Ningún jugador sabe cuáles son las cartas del otro. En su turno uno podría decir, soy capitán y robo dos monedas, a pesar de tener solamente una condesa y un embajador en la mano. Pero, si alguno de los jugadores de la mesa dice en voz alta que no te cree, tendrías que pasar a demostrar que sí eres capitán. Y si no puedes demostrarlo, pierdes una carta por mentiroso. Pero en caso de que alguien no te crea cuando dices la verdad, pasas a demostrar que sí dices la verdad, y ese jugador perdería una carta por desconfiado. La carta que mostraste ahora la cambiarías por una al azar de la baraja. Ganará el último jugador que quede con vida. Ahora que sabemos las reglas, veamos quién sobrevivirá al juego de las influencias en... Coop. Hola, metas enfermas, yo soy Alan de El Show Mutante y estamos aquí de nuevo en la mesa de Juego y Castigo y les tengo que dar una confesión. Yo estaba muy feliz cuando pichamos la idea de hacer un capítulo especial cada conductor con sus amigos, pero luego elegí a mis amigos, luego elegí el juego y me di cuenta que no voy a ganar este capítulo porque esta gente me odia. Aquí están mis amigos. Tenemos el día de hoy que acompañarnos desde la derecha a Hernán. Hola, soy Hernán Manzano y pertenezco al colectivo teatral de Noctámbulos. La verdad, yo tenía tiempo que quería jugar contigo, nada más por el gusto de ganarte. Un poco que el amor entre Hernán y yo se recuperó gracias a los juegos de mesa. Ah, amistad. Compañerismo. También tenemos a Rodrigo Pineda, el novio de Andrés. <risa> Hola, yo soy Rodrigo, amigo de Alan, novio de Andrés, como vieron en mi presentación, y estudié arquitectura. Ahora creo que sigo estudiando danza, no me acuerdo bien. <risa> ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? Estoy emocionado de jugar Coop, lo jugué ayer por primera vez y me gustó. <risa> Eso lo hice un poco a propósito para que no me ganen, pero aún así no va a suceder, porque aquí está Ray. ¿Cómo está Ray? Ray? Eh, Obligado. Hola chicos, estoy aquí en el World Trade Center por alguna razón que no esperaba. Y bueno, lo único que tengo que decir es, Alan, te odio. Me llamo Ray, soy estudiante de biología y estoy enamorado de Alan. ¿Te obligamos a estar aquí? Sí. ¿Cómo? Eres tú, ¿qué más iba a hacer? <risa> y parte de nuestro staff, además de Hernán Manzano que nos ayuda en cámaras, tenemos a Daniel Hobo. Hola, soy Daniel David Herrera Belisario, mejor conocido como Hobo. Soy aquí productor de Telclick, también soy postproductor en Dunas Films y Laura Infernal. Un poco que con Hobo fue lo contrario, él tuvo que obligarme a mí para que lo invitara. Simplemente agarré Juego y Castigo de Reign, lo apunté con una pistola y dije, déjame jugar, déjame jugar, déjame jugar. Pero ya, ya estás aquí, sí. feliz. Y como en todos esos capítulos de los conductores tenemos completa libertad de decidir el juego con quién jugamos, así que yo decidí Coop. 
La neta, estoy seguro que no voy a ganar esa partida. Yo estaba muy emocionado de jugar Coop, porque es uno de mis juegos favoritos. O sea, es la caja más dañada que tengo, porque la muevo de aquí para allá todo el tiempo. Pero luego me di cuenta de la mesa que había armado. Y en esa mesa estoy seguro que Ray no me va a dejar ganar. Esta mesa de juegos, esa gente que tenga alrededor, funciona mejor si se está engañándose entre ella. Entonces, nos vamos a divertir mucho hoy. ¿Lo estás diciendo mentirosos? Sí. Lo estoy diciendo mentirosos, perras... ¿Qué más, Ray? Si pudieras decir la R... R con R es cigago, R con R barril. Editamos. Y por cierto, queremos agradecer como siempre a nuestros patrocinadores, a Viva la Vintage, que siempre nos apoyan todos estos capítulos con la ropa, y a Pussy Rock Shop por toda la escenografía que tenemos. Muchas gracias, búsquenos en redes sociales exactamente como lo acaban de escuchar. Viva la Vintage MX y la Pussy Rock Shop. Y ahora, como yo fui quien decidió este castigo del día de hoy, decidí que no va a haber un solo perdedor. Todos los que perdamos, sí, ya decidí que también voy a perder, vamos a tener que bailar la coreografía de un video de K-Pop. Quiero una advertencia, esta mesa se va a llenar de muchos chistes malos, principalmente por culpa de Hobo. Pero espera, el chiste. chistes malos tienen que estar limitados a dos por minuto. <risa> ah, la ¿Cómo, ¿Cómo voy a existir? Entonces, ¿quién comienza? Comienza el último que haya dicho una mentira. Hobo. Mm, ayer. ¿Ayer? Sí. Técnicamente acabo de mentir porque estoy mintiendo que ayer mentí. ¿Ray? No, no me preguntes. ¿Rodrigo? No sé. ¿Hernán? Yo hace un tiempo me prometí no mentir, hace... Ok. Pero bueno, que o no sea, él empieza. Creo que por tu moral empiezas primero. Mm. Soy el embajador, entonces... ¿Es el embajador, entonces? ¿Es el embajador? Soy el, el embajador, estás tomando tres Pero monedas. Pero espera. Sí, o sea, voy a tomar tres porque soy el embajador. Puedes leerlo en la carta y decir, no, exacto. Soy ese que puedo tomar tres monedas. Este... ¿Puedes leer la carta que sí, supone sí, sí. que eres? Sí, claro. ¿Tu carta que sí eres? Eh, so, eh, soy el... <risa> Soy el duque y puedo tomar tres monedas. Es muy raro que Hernán no recordara el nombre de su personaje cuando se supone que tiene la tarjeta justo frente a él, ¿no? Realmente todo estaba fríamente calculado. Necesitaba despistar a la mesa y eso era algo que nadie iba a dejar pasar. Uh, ¿Bullshit? Dejarlo vamos, pasar. Vamos a creer. Pasar. Sí, sí, sí. Vasco. Soy el Capitán Hobo y para mantener la seguridad de la mesa necesito curarle a... El embajador Hernán, dos monedas. Entonces, ahí sí estamos a mano. No es un robo, es, es mi paga. Ah, pero bueno, Su realmente tú eres el embajador, ¿no? Entonces puedo evitar ese robo. Yo como buen diplomático no quiero que nadie salga perjudicado, quiero que todos ganemos, entonces no va a haber robos en esta mesa porque lo voy a bloquear todos con el embajador. Pero si te equivocaste, significa que podías no ser el embajador. ¿Quieres vetarle una vez? Tan pronto en el juego. A ver, ten tus dos monedas. Ah. Ah. Entonces sí era Duque. Entonces sí. Entiendo esto. ¿Quién es, Hernando? Ray. Yo quién soy yo. Soy Duque, tomo tres. Soy Duque, tomo tres. Soy Duque, tomo tres. Ah, estoy ahí. Ah. Estoy ahí, no puedo. Aquí no me dan las cuentas porque solo puede haber tres duques y ahora resulta que todo el mundo es duque. Alguien está mintiendo. Siempre, siempre al inicio de Cup todos son duques. Pero la verdad estoy casi seguro que Rodrigo y Hernán no lo son. Alguien es duque. A ver, sabemos que Hernán es, está jugando. <risa> Con nosotros. Con nosotros. Sí, en nuestras mitad. mentes. Eh, dos duques seguros, un duque no tan seguro. Oh, Tú tienes, tú tienes la oportunidad de decir. Primero, Hernán, ¿tú le crees a Rodrigo? ¿Qué la carta que no tenías que se llama Duque. Oh, ¿Le crees o no le crees a Rodrigo? Ah, es que ahora que lo pienso, podría ser cualquiera de los cuatro. Y como capitán, okay. tengo derecho a esperar y hacer una inspección así uh, uh, policial uh, okay. para ver quién no es el duque aquí. Ese va a ser mi trabajo ahorita. Ah, yo sé que tú vas a decirle que no a Rodrigo. Yo no le creo a nadie. 
Pero tampoco me meto en problemas. Pero valoro mis cartas. ¿Sí? Sé que Alan ocupa a los demás para que se ataquen entre ellos y él salir siempre con las manos limpias. Así que no voy a caer en su juego. Ya que todos somos duques, voy a tomar tres monedas. Está bien. Listos. Mm. Soy un capitán y decido robarte dos monedas, Alan. No puedes porque soy un embajador. Yo he aprendido que para ganar Cup no hay que mentir. Soy una persona que intenta mentir muy poco cuando juega este juego. Cada vez que miento la gente se da cuenta, entonces yo solo digo la verdad, puramente la verdad. Entonces solo eres embajador y duque. Sí. Solo soy embajador y duque y posiblemente un asesino. Aviso. Aviso. Bye. Tomo tres. ¿Vale? ¿Me tomo tres? Pues la verdad es que no soy el duque, pero voy a confiar en que sospechen de alguien más porque cualquiera puede estar mintiendo, ¿no? ¿Me tomo mis tres? Ok, no eres el duque. <risa> es obvio que Rodrigo no era el duque. Maldita sea, Jobo, ¿por qué no sospechaste de alguien más? No, no soy el duque. <risa> Sí. Ahora va um, Hernán. Ok, yo voy a tomar dos cartas porque soy el embajador. No eres el embajador. Gracias. Oh. A ver, o sea, Ay, oh. estuve robando tres monedas y justo cuando decido dejar de hacerlo. Hernán es esa persona que siempre cree que sabe lo que está haciendo, pues obvio que no. Entonces solo abra y abra y abra y abra y abra. Y nunca llega a nada. Demuestra quién, quién eres. ¿Quieres que demuestre que no soy el embajador entonces? No, porque me hubieras interrumpido mi robo de dos. No se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta. ¿Me intimidó? <risa> Por lo tanto, sí, demuéstrame que no eres el embajador. Te tengo que demostrar que no soy el embajador. Sí, No. ¿Tú ¿Tú no. ¿Tú eres el embajador? Sí, sí, ¿Ven? Hernán cree saber lo que está haciendo, pero todos nos dimos cuenta que él estaba haciendo el confundido para que nos confunda. Pero no, nunca fue un embajador. ¿Me di explicar? Tomo mi pago porque hizo muy buen trabajo. ¿Vas a llevarte una moneda? <risa> sí, resolviendo ¿Sí? quién es. No, es más, voy a pedir ayuda extranjera. No puedes porque soy un duque. ¿Estás seguro? Yo estoy seguro que soy un duque. ¿Qué ¿Qué ¿No estás seguro que quieres meterte conmigo? No sé de qué forma Hobo está ganando poder con ese capitán y ahora todo el mundo le tiene miedo al capitán Hobo. El capitán Hobo me la pela. Ah, no, no sé si voy a... Llévate. Sí. Ok. Ah, ya estaba prometido. Cúpala. Tenía como esta espinita de ser el primero en lastimar a Alan, pero bueno, Rice me adelantó y... Pues ya, es una carta menos. Bien. Al menos sé que no me tengo que preocupar porque Alan me ataca a mí porque sé que se la pasará atacando a Ray y Ray a Alan, entonces no hay problema. La neta es que tenía un poco de esperanzas de ganar, pero no, ya vi que no va a ser posible, entonces voy a hacer lo único que es lógico. ¿Me dijo? <risa> 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 ¡Cúpalo, <Rodrigo! risa> En un día normal, Alan se hubiera vengado de Ray y lo hubiera sacado del juego pero sabía que tenía que tener a alguien aquí que no entendiera Coop para sacarlo antes que él, y fui yo. Está bien, Alan, ya entendí tu estrategia. Confirmo que a Rodrigo lo traje para que perdiera antes que yo. Pues Rodrigo era un capitán y una condesa. Rodrigo, ¿cómo te sientes? Vas a ser el primero en bailar. Voy a bailar con todos ustedes, de todas maneras. <risa> es cierto. <risa> Hernán. Bueno, lo que yo sé es que voy a bailar contigo, porque soy un asesino y pago tres para asesinar. Soy una condesa. Y yo soy la segunda condesa y prohíbe también ese asesinato. <risa> ah, ahora tenemos alianzas, ¿no? Claro. Parece ser que el, el que tiene una relación más estrecha con Alan es Hobo después de todo. CLQ. 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 ¿Te acuerdas que nos decía que va a haber chistes malos? Apenas conocí ayer a Hobo y si algo recuerdo es que está lleno de chistes malos. Así que no me sorprende, pero al final de esto vas a tener que explicarnos qué es... Se le cupe. Cuando tu amigo te invita a su show después de mostrarte un hermoso juego de mesa y te saca porque pues dice que quiere divertirse, se le cupe. ¿Cuántas <coughs> monedas tienen todos? Una. Una. Tres. Dame dos, porfa. 
Gracias. Ok. Termina mi turno. Soy embajador. ¿Me creen? Uh, mm. Yo sí. Sí. Ray parece este muchacho tranquilo, no, no se mete en problemas, sin embargo, noto que tiene un odio muy pasional por Alan. ¿Quién sabe qué pasó? Alan es mi mejor amigo, lo quiero mucho, ojalá nunca me deje de hablar. Yo soy eh, condesa y duque y asesino. ¿Qué? 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 Soy condesa, asesino y duque. Tienes el cabello púrpura, uh -huh. por lo tanto eres tú que tienes razón. <risa> Hernán, ¿tú, ¿cómo te ves de convencido? Púrpura. <risa> Me estás atacando. Yo, yo, yo ahora mismo estoy recopilando datos, ¿sabes? Estoy, estoy Mira, recordando. Yo lo que hice es... Sí, sí, o sea... ¿Soy condesa, tres? asesino y duque? Claro. Teniendo una sola carta, ¿no? Soy, soy lo que quiere hacer, eso me enseñaron. Me, me suena más a que eres una Barbie. O sea, uf, soy una Barbie. Uf, uf. <risa> me siento agradecido por ese comentario, gracias. Hagamos una encuesta para ver cuál es el peor chiste de esta mesa. Yo creo que va a ganar el Cup. ¿Qué vas a hacer? Come on, Barbie, Ay, let's go party. Ay. <risa> que no puedo más chiste, por favor. Sí, sí oh, bueno, voy a hacer un extranjero y va a tomar dos. No puedes, porque soy condesa, asesino y duque. En mi experiencia jugando con Alan, nunca se le debería de creer, pero hay que ser bastante astuto para saber cuándo es que realmente está mintiendo. ¿Me crees o no me crees? <risa> Cuando te asesine. No me puedes asesinar, soy condesa, asesino y duque. Sí, por eso, pero o sea, cuando te asesiné dijiste que eras condesa. Ajá, y también el... Y él te apoyó. O sea, al, inicio, es que él te apoyó. al inicio advirtió que podía ser asesino. También. He advertido muchas cosas. Así que... Pero dos de esas cosas pues son Pues yo ya ni siquiera estoy en el juego y Hernán sigue tardando una eternidad en acabar su turno. Solo quiero que acabe rápido ya. Pasado en los turnos previos y recopilando los datos de las cosas que ha dicho cada uno, los personajes, las acciones, lo que han hecho y lo que no han hecho, realmente yo estoy considerando que... Está bien, no tomo dos monedas ¿Sí? entonces. <risa> Yo necesito... Tú también podrías decir que no me crees, ¿eh, Ray? No. Necesito igualar no, esta no, no. mesa porque veo que todos tienen una carta menos Ray, entonces Ray te hago un cup. Ya. Tienes dos. Pero pues yo soy... ¿Podrías el... hacerte cup a ti mismo? <risa> el capitán no se hace cup a sí mismo. Justo ayer estábamos jugando cup y me di cuenta que Hobo es el jugador más fuerte porque se la pasa doleando, se la pasa creando personajes, entonces nunca te lo tomas en serio y cuando te das cuenta ya ganó. Ahora, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Ya por fin perdices una carta? Yo creo que podríamos irnos contra Hobo, todos estos tres. ¿Cómo se van a ir contra el Capitán? La ¿Cómo? prioridad eres tú, Alan. <risa> oh. Ya saben lo que dice Sun Tzu, el filósofo ancestral que inventó las reglas de la guerra y cómo ganar en este tipo de juegos. Divide y vencerás. Entonces, mientras dejemos a Ray y Alan autodestruirse, yo creo que vamos a ganar aquí. Voy a tomar tres. Porque es un duque en teoría. Sí, siempre lo he sido. Puedes retarme si no quieres. Me voy a llevar tres. <risa> Soy un duque, condesa, asesino. Me llevo tres. Duque, condesa, asesino. Eso nadie se la cree. Vas. Rétalo. Rétame, rétame. Pero está usando cosas de duque. No puedo porque pues está siendo un duque y sí es un duque. <risa> pues entonces dile que no le quieres que es condesa. No, porque... Pero estoy usando cosas ah, de duque. Tiene, ah. tiene que ser, o sea, es, alguien tiene que asesinarlo. Ya. Y no, hablo en serio, alguien tiene que asesinarlo. <risa> Asesínenlo ya. ¿Cómo, ¿Cómo quieren que mate a Alan si no me dejan tener monedas? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, o sea, yo, yo estoy muy seguro de lo que voy a hacer a continuación, que es robar una moneda. <risa> Bien. Oh. Es la jugada. De ¿Alguna que... objeción? Eh, no. Alan, okay. tomo dos monedas. ¿No te dejo? Ah, por, como capitán. Sí. Ah, güey, iba a sacar la bye. Está bien. Puedes aún. Gracias. <risa> Puedes aún como el asesino que eres. Porque eres asesino. Me envías el cup. Pero está bien. Va. Vas. ¿Vas? Mm, ahora resulta. Tomo tres. Tomas tres, ok. Espero que lo bloquees. Tomo tres. What? Ah. Eh, ok. Tomo una. Tomo dos. Y ya estamos. 
no. ¿Por qué a mí? También él te va a matar. No lo voy a matar. <risa> Dicho y hecho. Ya lo lograste, Ray. ¿Y qué? De todas maneras vas a bailar con nosotros, lo sabes. Capo. Entonces, Hobo va a ganar esa partida. En Capitán Hobo. Capitán Hobo va a ganar esa partida. ¿Qué va? Ah. Uh, Hernán. Mm. Ok. Choco, choco. <risa> Dado que Capitán Hobo tiene más posibilidades de ganar. Pero ya no hay duques. Ya no hay duques, eso sí. Bueno, el único duque está aquí presente. Hola. Eso sí, en verdad tiene un duque. Sí. Yo le creo. No. Yo no, le te, creo. Sí, no. sí tengo. Sí, sí, no. Él no tiene, yo sí tengo. Y si yo tuviera un asesino, hay una condesa. Sí, siendo condesa. Hobo es una sí, condesa. Sí, es cierto. Yo soy una condesa también. Es que, o sea, entiéndeme, o sea, entiéndanme, ¿no? No puedo matar a Hobo porque supuestamente es una condesa. Puedes intentarlo puedes, y decir puedes, que no, no le crees. Ah, no le creas, no le creas. No, no, le creas, no es una condesa. ¿Cómo mientes? No es una condesa. Únete a este lado. Pero tengo suficientes herramientas no sé, como para creer. ¡Cómete la maldita naranja! <risa> ¿Te callas? <risa> ya, ni, ni muerto, ni muerto se calla, puedes creerlo. Voy a robar una. Ah, okay. ah, este muchacho se toma horas y horas en tomar decisiones No decide nada, decide cobrar impuestos Yo creo que tengo que cobrarle comisión a este muchacho Porque si no, ¿cómo, cómo, cómo vamos a avanzar aquí? Dame dos <risa> Así no avanza Vas Vas, vas. Mm. Toma tres <risa> Tomo una Dame dos no le crean. Lo que sea, no le crean. Van a perder. Soy un asesino y mato a Rey. Ay. Quizás no pude eliminar a Alan, pero saqué al segundo jugador quizá más fuerte de, de este juego. Y quedo yo. Que por supuesto no voy a durar mucho. El Capitán Hobo realmente no veía por la seguridad de los demás. Veía por el beneficio de sí mismo. Yo era la condesa y pude haberlo bloqueado, pero decido ser de Cook. Ah. Y así es como el Capitán Hobo se le Cook. Y es lo que le decía, uno no se toma en serio a Hobo y de repente, bam, te mata. Pues Hobo, tú eres el ganador de esta partida de Cook. La condesa Capitán Hobo. <risa> Y Jobo, Jobo tuvo que obligarme para estar aquí y llegó a ganar. Muy bien hecho, Jobo. Muy bien. Peace. No te <risa> ¿Y cómo se sienten, chicos? Estamos los perdedores. ¿Quién? ¿Ya? ¿Alguna vez han bailado K-pop antes? Contigo. No es un castigo, ver, no, 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 Será no, mi no, primera no. vez realmente en el K-pop y... Bueno, nada más aclarar que hubo gente que salió más temprano del juego que otros, ¿verdad? Sí, digo, eh. porque bueno, nos dicen del juego un día antes, nos enseñan cómo jugar para luego sí. venir aquí y que perdamos, ¿eh? Pasa. Podríamos, <risa> podríamos hacer otro juego y que solo sea uno el perdedor, si quieren. ¿No? No, no. Por eso todos te odian. A la <risa> y pues bueno, mientras me enfermas, ustedes se quedan aquí. Acompáñenos para ver a todos nosotros bailar G. Híjole. De Girls Generation, algo que en realidad lo decidimos solo para lucir nuestros talentos. Eh, este. <risa> Nos vemos. Vamos. Ah, y pues vamos a castigo. <risa> Nada.
pero más. Esto fue Juego Castigo del Show Mutante. Entonces nos vemos a la próxima. Agarme.